வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இது தமிழ் ஃப்ரீலான்ஸ் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட்டை ஈர்க்கிறதுக்கு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றது வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிக்க வேண்டிய விஷயம் முத உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி முக்கியமாக உங்களில் சில பேர் அளவுக்கு அதிக அதிகமாக ஆதரவும் ஒரு அன்பும் தந்து என்னை ஊக்குவித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்தது அதுலேருந்து விலகி வர்ற மாதிரி இப்போ தோணுது அதனால் சரி மறுபடியும் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு வந்தாச்சு சரி இந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கு ராஜேஷ்குமாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ அவர் கேட்டது என்ன அப்படின்னா போர்ட்ஃபோலியோ வச்சு எப்படி கிளைண்ட்டு கரெக்டாக கிடைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டார் அதுக்கு உள் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போர்ட்ஃபோலியோ வைக்கிற எந்த விதத்தில் முன் வச்சா எப்படி அதை உருவாக்கும் விதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ சில விஷயங்கள் இப்போ கிளியர் பண்ணிக்கலாம் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னா நீங்கள் இது ஏற்கனவே செஞ்ச வேலையை அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வடிவத்திலையோ இல்லை எழுத்து வடிவத்திலையோ காட்டுறது தான் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ இப்போ மியூசிக் டைரக்டராக இருக்காங்கன்னா அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ஆடியோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ஃபோட்டோவாக இருக்கும் அப்போது சாஃப்ட்வேர் டிசைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சாஃப்ட்வேரில் வந்து நிறையா ஃபோட்டோ காட்ட முடியாது ஸ்க்ரீன்ஷாட் காட்டுவாங்க டிசைனில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ உங்கள் வீடியோவோ உங்கள் த்ரீ டி அவுட்புட் ரெண்டரையோ இல்லை உங்கள் ஃபோட்டோவோ உங்களால் வைக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் சில வேலைகளில் வந்து உங்களால் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அவுட்புட்டை வந்து ஒரு ஃபோட்டோவாக காட்ட முடியாது அதுக்கும் வந்து இந்த வீடியோவில் தீர்வு சொல்ல போகிறேன் சரி அதிகமாக நேரம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்னோடய ஸ்லைட்ஸ்குள்ளே போவோம் ஸ்லைட் ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுது சரி ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ சரியான விதத்தில் முன்வைப்பது எப்படி முதல்ல எதையுமே செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு சரியான கோல்ஸ் இருந்தால் தான் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அடைய முடியும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு என்ன கோல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முத புரிதல் உங்கள் கிளைண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு புரிதலை உருவாக்கணும் உங்கள் கிளைண்ட் கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் அவரை புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு போர்ட்ஃபோலியோ மூலமாகவும் காட்டணும் இது வரைக்கும் பேச் பேச்சு பேச்சில் தான் காட்டணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சில டைமில் வந்து பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வருது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து புரிதலை அதாவது நீங்கள் உங்களை உங்கள் கிளைண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு காட்டணும் அதே மாதிரி உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ற புரிதல் ஏற்படணும் இதுதான் அங்கே வந்து மெயின் இது இதை ஏன் சொ நான் வந்து இதை முக்கியமாக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத ஓவராக பேசுகிறது அதை நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் இதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஓவராக நிறைய சொல்கிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது உண்மை கிடையாது அது அதை பற்றி யாருக்குமே கவலை கிடையாது யாருக்குமேன்றத தவிர உங்களுக்கு கவலை இருக்குது அதனால தான் அதை வைக்கிறீங்க உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு தேவை நீங்கள் அவரை புரிஞ்சுக்கிறீங்களா அப்படின்றது அதே மாதிரி அவரால் நீங்கள் செய்கிறத உங்களையும் நீங்கள் செய்கிறதையும் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்றது ரெண்டாவது நம்பிக்கை உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரணும் சரி இவர் நம்பலாம் இவருக்கு வேலை தெரியும் பல விதமான நம்பிக்கைகள் இவர் கூட வேலை பார்த்தா இல்லை இவங்க கூட வேலை பார்த்தா வேலை சரியாக முடிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்ற நம்பிக்கை வரணும் இந்த மாதிரி நிறையா நம்பிக்கைகள் இருக்குது இதுவும் கண்டிப்பாக முக்கியம் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாமே நம்பிக்கை மையமானவையே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து மொதல் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க அப்போது இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ தான் வேலை பார்த்தாலும் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து வர்ற ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரி பவர் எதுக்குமே கிடையாது சரிங்களா அப்போது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் அதுவும் முக்கியமாக வந்து இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போகிறீங்க யாரோ சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வீடு கட்டணும்னு இன்ஜினியர் தேடுறீங்க இல்லை கம்பெனி தேடுறீங்க ஏதோ ஒன்று இன்டர்நெட்டில் ஏதோ போடுறாங்க இதே இது உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஏற்கனவே வீடு கட்டியிருக்காரு அவர் வீடு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் சரி அவர் வந
இந்த ஆள்கிட்ட பாருப்பா பேசுப்பா அப்படின்றாரு மூணாவது கேஸு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஆனால் அந்தளவுக்கு க்ளோஸ் கிடையாது ஆனால் அவர் கெட்டவர்லாம் கிடையாது ஆனால் தெரிஞ்சால் அப்பப்போ பார்ப்பீங்க அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்காருனே வச்சுக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோன்னா அவர் வந்து ஒன்று உங்கள் வருமான அளவுலேருந்து கம்மியாக இருக்கிறவராக இருக்கலாம் இல்லை அதிகமாக இருக்கிறவராக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்போ ரெண்டு உதாரணமே வச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் ஒருத்தரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ மூணு பேர் மூணு இன்ஜினியரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் யார்கிட்ட போவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே இப்போ ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரோ அவர்கிட்ட தான் போவீங்க இல்லைங்களா அப்போது இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது அளவுக்கு உலகத்தில் வேறு எதுக்குமே பவர் கிடையாது சரிங்களா அப்போ அங்கேயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்பிக்கை தான் அதுக்கு தான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் நம்பிக்கை மூலமாக தான் எல்லாமே போய் இதை இன்னும் வேடிக்கையான விஷயம் பார்த்தோன்னா ஒரு புது ஊருக்கு போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் சாப்பிடாத ஒரு விஷயம் இருக்குது சரிங்களா அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த கறி சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் இருக்கான்னு தெரில பட் கறி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிடாத ஒரு மிருகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இல்லை மிருகமோ இல்லை ஏதோ ஒன்று அப்போது அது அங்கே விற்கிறான் வாங்கணுன்னு இருக்குது அங்கே இருக்குது சில பேர் தான் வாழ்க்கையில் வந்து சரி இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பல பேர் வந்து ஐயோ இது எப்படி இருக்குமோன்னு தெரில வாங்கி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுமோ அப்படி இப்படி இப்படி தான் யோசிப்பாங்க இப்போ இதே இது அந்த கடையில் நிறையா பேர் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்கன்னா நம்பிக்கை அதிகமாகும் கடையில் யாருமே இல்லைன்னா மொதல் ஐயா எவனுமே வாங்க மாட்டேங்கிறான் ஒன்றுமே கிடையாது போல் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு இது வந்துடும் கடையில் நிறையா பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் நம்பிக்கை கூடும் அந்த கடையில் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொன்னார்னா நீங்கள் தாராளமாக போய் சாப்பிடுவீங்க இல்லை அவங்க கடையில் உட்காந்து இருக்கிறவங்கெல்லாம் உங்களை மாதிரியே இருக்காங்க உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தில் இருக்கிறவங்களாக இருக்காங்க அவங்க பேச்சு நடை உடை அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே வந்து நம்மளை மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் நம்பிக்கை பிறக்கும் ஸோ எ எந்த மாதிரி விதத்திலலாம் நம்பிக்கை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய நம்ம ஒரு விஷயத்தை முடிவு செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவையாக இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸிங்கில் போகணுன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நம்பிக்கை வரணும் அதை அவங்க எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதில் தான் இருக்குது புரிஞ்சு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசினா மட்டும்தான் நடக்கும் அதே விஷயத்த நீங்கள் இப்போ போர்ட்ஃபோலியோவில் செய்யணும் அடுத்தது போர்ட்ஃபோலியோவில் செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் வழக்கமான தவறுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தவறு என்னன்னு முதல் சொல்கிறேன் நான் சொன்னோன்னே உங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமாக கூட இருக்கலாம் ஐயோ இது இது தவறுனா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஒன்று ஃபோட்டோவை மட்டும் போடுறது இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் லோகோ டிசைனர் இருக்கார் அவர் வெப்சைட்டில் பார்த்தோன்னா பதினாறு ஃபோட்டோ இருக்கும் அவ்வளோதான் அழகாக இருக்கும் இல்லைன்னா சொல்லல அதே மாதிரி வெப்சைட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எப்படின்னா வெப்சைட்டோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்படியே போடுறது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் சரிங்களா ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வியப்பாக இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்காங்கன்னா நான் ஃபோட்டோவை தானே காட்ட முடியும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் போர்ட்ஃபோலியோவில் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் தவறு தவறுனா அதை காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறல அதை காட்டுறது வந்து ஏதோ பத்து பர்சன்ட் எஃபெக்ட் எஃபர்ட் மட்டும் போடுற மாதிரி அதுக்கு மேலே செய்ய வேண்டியது தொண்ணூறு சதவீத வேலை நிறையா இருக்குது அதை செய்யாமல் வெறும் அந்த அந்த மினிமம் எவ்வளவு இவ்வளோ தான் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா எல்லோரும் தான் ஃபோட்டோ போடுறாங்க இப்போ நீங்கள் த்ரீ டி இப்போ ஒருத்தர் நம்ம மெயிலிங் லிஸ்ட் வாசகர் ஒருத்தர் இருக்கார் த்ரீ டியில் வாக் த்ரூ பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தோன்னா வாக் த்ரூ வீடியோவை போட்டு காட்டுறது அது பத்து பர்சன்ட் வேலை தான் இதெல்லாம் தவறுகள் அதே மாதிரி வெப்சைட்டு இந்த டெக்னிக்கலாக வேலை பார்க்குறவங்க இப்போ ப்ரோக்ராமராக இருக்கிறவங்க இல்லை மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க இந்த நம்பர் நிறையா காட்டுறவங்க அப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஓவராக வந்து உங்கள் மொழியிலே பேசுகிறது சரிங்களா அப்போ இதை வந்து செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் இல்லை வருவேன் உங்கள் மொழியிலே பேசுகிறது வந்து ரொம்ப தப்பு எவ்வளோக்கு எவ்வளவு உங்கள் மொழியில் உங்கள் மொழினா நீங்கள் தமிழ் பேசுகிறீங்க அவர் ஹிந்தி பேசுகிறாரு சேட்டுக்கு வேலை பார்க்குற வேலையை சொல்லலை நீங்கள் பேசுகிறது வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கும் புரியணும் ஒரு எண்பது வயசு பாட்டிக்கும் புரியணும் அப்படி ஒரு முடியாத ஒரு இலக்கை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் பேசணும் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு
அப்படி பேச பேச என்ன ஆகுனா கிளைண்ட் தூர ஓடி போயிடுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிறதுல நீங்கள் என்னத்தை காட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அவரை பற்றி புரியலை அப்படின்னு காட்டிடுறீங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லை பாஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அப்படி தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த நேரத்துக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடச்சிருக்கும் புண்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் அதை அதை நீங்கள் எந்தளவுக்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆமாம் இங்கே வந்து நான் முன்னேறலாம் அப்படின்னு நினச்சி முன்னால் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணுற தவறு இது உங்களை உங்கள் தொழிலில் இருக்கும் சூட்சமங்களை ரொம்ப பேசுகிறது ப்ரோக்ராமிங்லனா இந்த ஃபீச்சர் அந்த ஃபீச்சர் மல்டி டாஸ்கிங் மல்டி த்ரெடிங் அந்த ஆர்கிடெக்சர் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறது டிசைன் வீடியோ வாக் த்ரூவே வச்சுக்கோமே அதில் இருக்கிற டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் ரெண்டரிங் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்புறம் எதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் புதுசாக வர்ற டெக்னாலஜி எதையாவது தூக்கி முன்னால் போடுறது இந்த இந்த விளம்பரத்துலலாம் சில நேரம் அந்த மாதிரி ஷாம்பு விளம்பரத்தில் ஒரு சொல்லுவாங்க ஜெட்பிடிஓ ஃபார்முலாவுடன் அப்படின்னு வாங்க நமக்கு என்னென்னே புரியாது ஆனால் அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரே ஒரு டெக்னாலஜி அங்கே ஏன் தூக்கி போடுறாங்கன்னா அங்கே அவங்க என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறாங்கன்னா இதில் ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் இது எஃபெக்டிவ் அப்படின்ற விஷயத்த முன்னால் வைக்க பார்க்குறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி வேணால் அது அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சே பண்ணுற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒன்றை போடும்போது மக்கள் எப்படி யோசிப்பாங்க அப்படின்னு அதனால் அதே பற்றியோ பேசுவாங்க பேச மாட்டாங்க ஒரு லைன் சொல்லுவான் இப்போது ஜெட்பிடிஓ ஃபார்முலா உடன் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் வேணால் ஒரு 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 டெக்னாலஜி ரெண்டு டெக்னாலஜி முன்னால் போடலாம் அப்போ வந்து மக்கள் கேட்கலாம் இது என்ன இது என்னமோ சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்பாங்க இதே இது அதை பற்றியே ஒன்றுக்கு மேலே நீங்கள் நிறையா பேசினாலே குழம்பி ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்தது என்ன செய்யணும் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் கதை சொல்லுங்கள் வேடிக்கையாக நக்களெல்லாம் சொல்ல கதை சொல்லணும் கதை சொல்லுங்க அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு அதிகமாக உபயோகிக்கப்படுற ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் நிறைய பேர் லிங்க்டின்லாம் போட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டோரி டெல்லர் அப்படின்னு நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களாம் வந்து புதுசாக இப்போ தான் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கோட ஸ்டோரி டெல்லிங்னா என்ன கதை சொல்கிறது எப்படி கதை சொல்கிறதுனால என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்றத ஒரு நாள் அப்படியே லைட் பல்ப் மொமெண்ட் வரும் மண்டேல ஆஹா இவ்வளோ தானா அப்படின்னு உடனே அதில் பயங்கர என்தூசியாஸ்டிக் ஆகி உடனே தன்னை தானே ஸ்டோரி டெல்லர் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க அது எனிவே அது அது இப்போ முக்கியம் இல்லை ஆனால் அது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா என்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து கதை சொல்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு புரியுதோ அன்றைக்கி வந்து உங்கள் ஃப்ரீலான்சிங் கரியர்லேயும் உங்கள் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற விதத்துலேயும் நீங்கள் உங்களை பற்றி பேசுகிற விதத்துலேயும் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஏற்பட போகுது அந்தளவுக்கு முக்கியம் கதை சொல்கிறது கதை சொல்லணுன்னா என்ன அர்த்தம் ஏன் கதைன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா கதைன்றது ஒரு ஃபார்மேட் சரிங்களா ஒரு கதையை சொல்லும்போது எப்படி எல்லோரும் கேட்கணும் ஆவலாக கேட்கணும் என்கேஜிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு வாங்க என்கேஜிங்னா அப்படியே கதை சொல்லும்போது வேறு எதை பற்றியும் கவனம் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு அப்படியே உள்ளே உள்ளே போயிடணும் சரிங்களா அதை ஆனால் ஷார்ட்டாகவும் சொல்லணும் ஏன்னா போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து நீங்கள் வண்டி வண்டியாக கதை எழுத முடியாது ஒன்ஸ் அப்பான டைம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொல்லலை ஸோ எந்த அளவுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் மக்களாக சொல்லணும் நான் சொல்கிறதுன்னு நினச்சி நானே சிரிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அந்த கதையில் சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிரச்சனையிலேருந்து எந்த விஷயத்தையுமே சொல்லும்போது ஒருத்தங்க வந்து உங்களை உங்கள்கிட்ட கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பிங்க அந்த பிரச்சனை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இவங்களுக்கு ரூபியான் ரைட்ஸில் ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டெவலப்பராக இல்லாத ஒரு ஆள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே தெரியாது சரிங்களா இப்போ ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சம்பந்தப்படுத்திக்கிற மாதிரி சில பிரச்சனைகளை சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்களும் ஒன்றும் ஒத்து கவனிப்பீங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு அவர் ஒரு ஹோட்டல் திறந்துருந்தார் திறந்து மூணு மாதம் ஆச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் ஆள்கள் வர்றது குறவாயிருச்சு ஏன்னா வந்து அந்த பக்கமாக வந்துட்டு இருந்த வண்டியெல்லாம் வேறு பக்கம் திருப்பி விட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறதுலே வந்து இந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் ஓ ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் உள்ளே வந்திருப்பீங்க கதையில் ஏன்னா அதுதான் அந்த பிரச்சனையை ஸ்டேட் பண்ணுறதோட பவர் இல்லையா வியா வியாபார இலக்கு வியாபார இலக்குனா பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் வியாபார இலக்குகள் ஏன் வைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து சரியான ஆளுகளை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கும்
அப்போ உங்கள் ஆடியன்ஸ் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா அடுத்தது மாற்றங்களை எடுத்து காட்டணும் சரிங்களா எந்த போர்ட்ஃபோலியோலையும் நீங்கள் செஞ்ச வேலை மூலமாக என்ன மாறுச்சு அப்படின்றத அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எடுத்து காட்டணும் அடுத்தது சான்று இது வந்து அப்போர்க்கு பொருந்தாது ஏன்னா அப்போர்க்கில் வந்து ஏற்கனவே சான்று இருக்கும் அதாவது டெஸ்டிமோனியல் டெஸ்டிமோனியல்லாம் என்னென்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடித்தோன்னே இப்போ நான் தான் கிளைண்ட் அப்படின்னா அவங்க பேர் ரவின்னு வச்சுக்கோம் ரவி வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை பார்த்து கொடுத்தாரு நான் சொன்னதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எனக்கு இவ்வளோ இப்படி இந்த விதமான இவ்வளோ அளவில் தேவைப்பட்டுச்சு இதெல்லாம் கரெக்டாக கேட்டு புரிஞ்சு செஞ்சு கொடுத்துட்டாரு அவரை நாம் எந்த சலனமும் இல்லாமல் யாருக்குனாலும் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுதான் சான்று அப்படின்றோம் அதாவது டெஸ்டிமோனியல் இது வந்து இப்போ ரொம்ப பரவலாக இருக்கிற கான்செப்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் டெஸ்டிமோனியல் இதை நீங்கள் ஆன்லைன் ரிவ்யூன்னு போடுறாங்க இல்லையா அதை அதுக்கு ஒரு ஈக்குவலாக கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டை நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் முடித்த உடனே கண்டிப்பாக கேட்டு வாங்கணும் எக்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து அவங்க சந்தோஷமாக எப்போ அதிக சந்தோஷம் ஒரு நாளில் இருப்பாங்க நீங்கள் டெலிவரி முடிஞ்சு எல்லாம் சரியாகி அவங்க ஒரு சந்தோஷமான நிலமையில் இருப்பாங்க அந்த டைமில் போய் எனக்கு கொஞ்சம் எழுதி தரீங்களா அப்படின்னா உங்களை பற்றி ஆக ஆகன்னு புகழ்ந்தே எழுதி தருவாங்க அதுக்கப்புறம் போக போக அப்படியே மறந்து போயிடுவாங்க அதனால் பொய் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படி தான் வந்து வாழ்க்கை இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒரு ஃபோனை வாங்கினோடனே தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு குஷி இருக்குது அது மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் கிடைச்சோடனேனா அதோடய அப்ரிஷியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து எழுதி வாங்கணும் சரி அடுத்து கதை சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னு என்னடா கதை சொல்லு நானே அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்ப்போம் கதை சொல்கிறது எப்படி ஒரு போர்ட்ஃபோலியில் எப்படி கதை சொல்ல முடியும் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து நானாக சொல்கிற விஷயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் இப்போது நெட்டில் போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் மார்க்கெட்டிங் போர்ட்ஃபோலியோ இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நிறையா டிப்ஸ் வரும் அதெல்லாம் சேர்த்து தான் இதில் வீடியோவை போடுறேன் அப்போது கதை சொல்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டே அப்போ இருக்குது இல்லை எந்த போர்ட்ஃபோலியோவை எடுத்திங்கனாலும் ரெண்டு பேராகிராஃப்குள்ளே முடிகிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை ஒரு பேராகிராஃபில் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரமில் ஒரு கதையை வந்து மூணு வாக்கியத்தில் சொல்ல முடியும் இல்லை நாலு வாக்கியத்தில் சொல்ல முடியும் அப்போ கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு புரிகிற வார்த்தையில் கதை சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடி சொல்லணும் சரிங்களா அப்போது எல்லா கதையிலையுமே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒரு கதாபாத்திரம் மொதல் வந்து இங்கே வந்து உங்கள் கதையில் என்ன கதாபாத்திரம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உங்கள் கிளைண்ட் தான் கதாபாத்திரம் நீங்கள் இல்லை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உங்களை பற்றியே நிறையா பேசக்கூடாது உங்கள் கிளைண்ட்டை பற்றி நீங்கள் முன்னால் போடணும் அப்போனா தான் வேறு ஒரு கிளைண்ட் அதை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு உள்ள சிமிலாரிட்டிஸை பார்ப்பாங்க இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷிஃப்ட்டு ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை பற்றி ரொம்ப நிறையா பேசுவீங்க அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் கதையில் கதாபாத்திரம் யாருன்னா உங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளைண்ட்டு தான் கதாபாத்திரம் சரிங்களா அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எல்லா கதையிலையுமே அதுதானே பிரச்சனை வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேண்டி வரும் இல்லை ஒரு ஒரு விஷயத்த நீக்கணும் சரிங்களா இப்போ எல்லை எந்த தமிழ் படம் எடுத்தீங்கனாலும் இதே தான் ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்படி தான் கதா ஆரம்பிக்கும் அதே ஃபார்மேட் தான் உங்களுக்கும் ஏன் வீடியோவே எடுத்துக்கோங்களேன் நான் எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனை இல்லை தான் ஆரம்பிப்பேன் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை என் வீடியோவில் ஹீரோ யார் கதாபாத்திரம் யாருன்னா நீங்கள் தான் அதுதான் அதுதான் மெயின் அடுத்தது தடைகளை தாண்டுதல் அந்த கதையில் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து அந்த பிரச்சனையை பிரச்சனைக்கு தடைகள் நிறையா இருக்கும் அதை தாண்டுற மொமெண்ட் வரும் அதை எப்படி தாண்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா அடுத்தது வாழ்க்கை மாற்றம் அதாவது தாண்டினதுனால அவங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சு அப்படின்றது இவ்வளோதான் எல்லா கதையும் இதை வந்து நீங்கள் இந்த கதாபாத்திரத்தை ஒரு லைனில் சொல்லலாம் பிரச்சனையும் ஒரு லைனில் சொல்லலாம் தடைகளை தாண்டினதும் ஒரு லைனில் சொல்லலாம் வாழ்க்கை மாறினதும் ஒரே லைனில் சொல்லலாம் அப்போ கூட பயங்கர எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதில் இருக்கிறதுலே உங்களில் நிறைய பேர் நிறையா தப்பு பண்ணுறது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கே இதெல்லாம் சரி வராது அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு மூட நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் ஏன் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நான் சொல்கிற எதையுமே போய் செஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தானே அது உண்மையாக இல்லையான்னு தெரியும் இல்லாட்டி வந்து நம்மளே நமக்குள்ளே எந்த வித ஒரு எவிடென்ஸுமே இல்லாமல் நம்மளே கற்பனை பண்ணிக்கிறது தான் மூட நம்பிக்கை அப்போது என்னடா இவ்வளோ தானே அப
கதை சொல்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல போகிறேன் அது மூலமாக என்ன முடிவு பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது உங்கள் இதில் இருக்குது இது ஒரு ஆணி அடிக்கும் ப்ராஜெக்ட் சரிங்களா இது இதனால் நான் யாரையும் புண்படுத்த விரும்பலை சில நேரங்களில் வந்து நம்ம செய்கிற தப்பை நம்மளே நினச்சி சிரிச்சுக்கிட்டா தான் வந்து வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிற ஆள் நான் அதனால் வந்து இதனால் வந்து நான் உங்களை கேவலப்படுத்துகிறேன் அது வந்து குறி கோல் இல்லை ஏன்னா சில டைமில் வந்து ஒரு நகைச்சுவை கலந்து ஏதாவது சொன்னால் தான் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் ஒரு விஷயத்த முன்னால் வைக்கும்போது அதுக்காக மட்டும்தான் நான் இதை செய்கிறது ஸோ ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஒன்று வந்து ஆணி அடிக்க ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அது வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல்னு வச்சுக்கோ த்ரீ ஸ்டார்னால் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது ஒரு நடுத்தரமான ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு ஆனால் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் ரிச்சான ஆளுக போகிற டைப் ஹோட்டல் தான் அங்கே வந்து அலங்காரத்துக்கு நிறையா புது பழங்காலத்து ஐட்டம்ஸு இந்த ஃப்ரேமு பழங்காலத்து ஃபோட்டோ ஐட்டம்ஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அதெல்லாம் ஆணி அடித்து சேஃபாக தொங்க விடணும் அப்படின்னு ஆள் தேடுறாரு அப்போ இங்கே இங்கே நிறையா பிரச்சனைகள் வருது சும்மா வந்து நம்மளே வந்து ஆணி அடிக்க முடியாது ஏன்னா ஆணி அடித்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அது ஒன்று இன்னொன்று ரொம்ப ஹெவியான ஐட்டம்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அது மாதிரி இந்த செவர் வந்து என்ன மாதிரி செவர் ரொம்ப லைட்டான இடமா இல்லை எங்கே தொங்க விடுறது இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதனால தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஆணி அடிக்கிறத பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போது அவர் வந்து ஒருத்தரை தேட போகிறார் சரி ஆணி அடிக்கிற ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு குரூப்பாக ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து கரெக்டாக எல்லாத்தையும் அடித்து கொடுத்து மாட்டி ஒரு ஒரு நாலு ரூமில் ஒரு இருபது படம் மாட்டணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ அவர் வந்து மொதல் வந்து யார்னாலும் ஆணி அடிக்கலாம் ரோட்டில் போகிறவங்க யாருனாலும் ஆணி அடிக்கலாம்ல அந்த மாதிரி யார்ட்டனாலும் போவாரா போக மாட்டார் சரிங்களா ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் அதை முடித்து கொடுக்குறதுக்கு அவர் பணம் செலவழிக்க தயாராக இருப்பார் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ படத்தை மாட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பணம் கொடுத்து வேறு யாரையாவது கேட்க மாட்டீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கொஞ்சம் சூட்சமங்கள் தெரிஞ்ச ஆள் வேணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து பணம் கொடுத்து கொஞ்சம் அதிகமான அது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரின்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா பணம் கம்மியாக கொடுத்து அது வேஸ்ட்டாக போச்சு இல்லை உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னா அந்த பொருட்களோட மதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க இதை வந்து ஆங்கரிங் அப்படின்னு ஒரு எந்த ஒரு வேலையோட மதிப்பையும் நம்ம மனசு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது அப்படின்னு அப்போது என்ன தான் நான் சொல்கிறது ஆணி அடிக்கிற வேலையாக இருந்தாலும் ஆணி அடிக்கிறது அப்படின்னாலே அங்கே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் இந்த இந்த வேலைனா கேவலம் அப்படின்றது என்னை விட்டும் ஒன்றும் போகல எனிவே என்ன தான் வந்து சில விஷயங்களை நம்ம வந்து குறைச்சி மடி மதிப்பு போட்டாலும் அதோட சூட்சமங்கள் அதுக்கு இருக்கிற கான்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதாவது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ரூலெல்லாம் நிறைய ஆகும்போது அதோடய மதிப்பு அதிகமாகுது அப்போ இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் என்ன யோசிப்பார் அப்படின்னா இந்த பொருட்களுடைய மதிப்பெல்லாம் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இல்லை பத்து லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வச்சுக்கோம் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் இது ரெண்டு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள பெயிண்டிங்ஸே எல்லாக்கிறதையும் இருக்குது அப்போது அவர் எப்படி யோசிப்பார் அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஒரு டீமாக நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வந்து பண்ணி தருவாங்க ஆனால் அவங்க கேரண்டி கொடுப்பாங்களா அந்த டீமில் இருக்கிறவங்களே கேரண்டி கொடுக்க முடியும் கேரண்டி கொடுத்தாலும் அவர்களால் என்ன கேரண்டி கொடுக்க முடியும் ரெண்டு லட்ச ரூபா மதிப்பு இருக்கிற பொருளை வந்து உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அப்போது இப்போ நான் அங்கே போய் என் கேட்டால் வந்து ஆளுங்க இருக்காங்க ஆனால் நான் அடித்து கொடுக்குறதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் சரிங்களா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த உங்கள் பொருள் ஏதாவது உடஞ்சிச்சுன்னா அதோட மதிப்பை வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னே சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஆனால் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அது போக எங்கள் ஆளுங்களுக்கு நீங்கள் தான் சாப்பாடு வைங்க ஏதோ ஒன்று உங்கள் இந்த டீட்டெயிலாம் நமக்கு முக்கியம் கிடையாது அப்போ வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு தான் வெயிட் ஜாஸ்தி ஏன்னா மொதல் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்குறதுக்கு ஒரு கெத்து வேணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு கிளைண்ட் எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்
மிடில் கிளாஸோ இல்லை லோவர் மிடில் கிளாஸில் இருந்தால் வந்தோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து எப்படி யோசிக்கிறோன்னா எது சீப்போ அதை பிடிச்சி வாங்குறது அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கை முழுக்கவே வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் 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 கஷ்டம்னு சொல்லியே வளர்த்துது எந்த வேலை கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது வேலை கிடைக்கிறது வேலை ஒருத்தர் கொடுக்குறாருன்னா அவரை கடவுளாக பார்க்குறது இப்போ வந்து இந்த இது வந்து ஒரு நம்பிக்கையாகவே வந்துடுது நம்ம அப்பா அம்மாட்டிருந்து வர்ற ஒரு நம்பிக்கை அது போக நம்ம தாத்தாக்கள் பஞ்ச காலத்தில் வாழ்ந்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே ப தலைமுறை தலைமுறையாக அந்த பயத்தை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கறது அப்போது இது இதனால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க அதனால் அவங்க அப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க நம்ம இருக்கிற நிலமை வேறு அப்போது இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன தான் நான் சொன்ன கதையில் வந்து இது ஈஸி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அங்கே வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறீங்க கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க ஒரு நாலு ரூமில் போய் ஒரு படத்தை மாட்டுறதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நீங்கள் கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் சேனல் பார்க்குற நிறைய பேர் கேட்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லாட்டி இங்கே வரமாட்டீங்க ஆனால் அதை புரிஞ்சு கேட்குறவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படி கேட்குறனால அவர் ஏமாத்துறாரா இல்லை ஏன்னா அந்த கிளைண்ட்டுக்கு கிடைக்கிற மன நிம்மதி அதை விட அதிகம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணால் தான் அந்த லெவலில் சார்ஜ் பண்ணால் தான் ரெண்டு லட்சம் ரூபா மதிப்புல பொருள் உடையும் போது நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேரண்டி கொடுக்குறேன் காசை கொடுக்குறேன் அப்படின்ற அந்த ப்ராமிஸே கொடுக்க முடியும் அப்படியே உங்கள் ஆளுங்க உடச்சாங்கன்னா அந்த காசை கொடுத்து தான் ஆகணும் அது போக இந்த மாதிரி ஒரு பத்து ஜாபு பண்ணி ஒரு ஜாப் உடஞ்சா காசு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பேராசை சம்மந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது என்ன தான் பண்ணலாம் மேபி பணத்துக்காக போகலான்னு இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு உண்மையாகவே தேவை இருக்குது அந்த தேவையை எப்படி வச்சா பூர்த்தி செஞ்சு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு அதுதான் முக்கியம் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டோம் முடித்தோடனே மனசு மனசில் ஒரு ச நிம்மதியோட ஒரு சந்தோஷத்தோட ஆ ஓகே அதாவது இந்த வேலையை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இதை பற்றி ஐயோ நான் அங்கேயே நின்று ஒரு நாலு ஆளை போட்டு அதை பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பயம்லாம் இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை பார்க்க போகலாம் அதுவும் அவ்வளோ பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஆளுங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு தொங்க விடுற விஷயத்தெல்லாம் வாங்குகிற ஆளுங்களுக்கு அவங்களோட நேரத்தோட மதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே நின்று அவங்க ஒரு மணி நேரம் பார்த்தாங்கன்னா அதனால் அவங்க வேலையில் பல ஆயிரங்கள் இழக்கக்கூடும் லட்சங்கள் இருக்குது தெரில சரி என்னென்னமோ பேசி வந்தாச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நினைக்க இருபத்தேழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஐயோ சரி முடிச்சிருவோம் இப்போ இப்போ ரெண்டு கதை சொல்கிற டைப்புக்கு வர போகிறேன் ஒன்று ஒருத்தர்கிட்ட போகிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆ பண்ணிடலாம் சார் போய் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் இருக்குது விலை மதிப்புள்ள பொருட்கள் நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஆணியெல்லாம் அடிச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ உடனே ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு ஆ பண்ணிடலாம் சார் நாங்கள் எல்லா டைப் ஆணி அடிப்போம் சார் பதினாறு டி பன்னெண்டு டி பத்து டி ரெண்டரை இன்ச்சு மூன்றரை இன்ச்சுலேருந்து பத்து பத்து பத்தே கால் கேஜி ப எட்டா எட்டு கேஜி அப்புறம் அந்த ஷேங்க் டைப்பில் ஸ்மூத்து ரிங்கு எல்லாத்தையும் அடிப்போம் சார் ஃபினிஷிங் ஹெச்எஸ்எஸ்ஸு ஹெச்டிஜி ரெண்டையும் முடிச்சிருவோம் சார் அப்புறம் சிம்சன் மாடல் நெய்லும் அடிச்சிருக்கோம் சார் அதே மாதிரி சுற்றியலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆணிக்கு என்ன டைப் சொன்னேன் அது மாதிரி சுற்றியில் நிறையா பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க இந்த இடத்துல இப்படி ஒருத்தர் உங்ககிட்ட ஆணி அடிக்கிற நீங்கள் இதை பண்ணிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவர் இப்படி பதில் சொன்னார்னா என்ன உங்களுக்கு தோணும் யோசிச்சு பாருங்க என்ன தோணும் மொதல் தோன்றது என்னன்னா இவனை நம்ப முடியாது அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா நான் என்ன கேட்குறேன் அவன் என்ன பதில் சொல்கிறான் நீங்கள் உங்களை உங்கள் மனசு வந்து இப்போ வந்து மாற்றி யோசிக்கலாம் இல்லை இல்லை நானாக இருந்தேன்னா இவர் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கார் அது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை அந்த ஆள் இடத்துல போட்டு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் மக்கள் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா ஆ சரி ஓகே இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிடுவீங்களா இந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் உடையாமல் பண்ணிடுவீங்களா அப்படின்னு மறுபடியும் அவர் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆ அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் சார் கண்டிப்பாக சரி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க நான் போய்ட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வரவே மாட்டார் இதே இது இன்னொருத்தர்கிட்ட போகிறாங்க உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆண்டி அடிக்கிற ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவர் என்ன சொல்கிறாரு எந்த மாதிரி சார் நீங்கள் உங்கள் இது என்னென்னு சொல்லுங்
அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆ பண்ணியிருக்கோம் சார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்கு அப்படின்னு பண்ணது கிடையாது இந்த ஒரு எஸ்டேட் ஒரு இடத்துக்கு போயிருவோம் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விலை மதிப்புள்ள பொருட்கள்லாம் நிறையா இருந்தது அதை நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் எங்கள் டீமில் கூட்டிகிட்டு போய் நீட்டாக எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மாதிரி அவங்க வந்து அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க அங்கே வந்து அஞ்சு பத்து கிலோலாம் இல்லை ஐம்பது கிலோ அதிகமான விலை மதிப்புள்ள ஒரு தொங்க விடுற ஒரு ஏதோ ஒன்று வால் ஆட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் அதை சொன்னாங்க அதுக்கேற்றாப்புல அவங்க வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப ஆணி அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் பழைய காலத்து இதாக இருந்துச்சு செவராக இருந்துச்சு அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் தின்னாக வேறு இருந்துச்சு அதனால் அதுக்கேற்றாப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் அஞ்சு சொன்ன மாதிரி இப்போ வள வளன்னு என்னமோ சொன்னேன் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஷேங்க் டைப் ஸ்மூத் ரிங்குன்னு ரெண்டு இருக்குது அதில் வந்து ஸ்மூத் ஷேங்க் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இல்லாத பழைய காலத்து செவுத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறது போட்டு கொஞ்சம் ஒயரிங்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு போட்டானா இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டேபிளாக வச்சுட்டோம் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் அந்த ஐம்பது கிலோ வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு இருபது கிலோ டெஸ்ட்டுக்காக வச்சோம் வச்சுட்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கிளைண்ட்டோட இப்போ நீங்கள் வந்து இதுதான் கதை அதாவது ஒருத்தர் வந்தார் எஸ்டேட் வச்சுருக்காரு இதே மாதிரி அந்த அங்கே வந்து அவரோட வாழ்க்கையை சம்மந்தப்படுத்தி பார்த்துக்கலாம் நான் சொன்ன கதையில் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட் என்ன சொல்லுவார் உடனே என்ன கேட்பார்னா எவ்வளோ எவ்வளோ பணம் அப்படின்னு கேட்பார் எவ்வளோ பணம் அப்படின்னு கேட்டார்னா அங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐயோ இவங்க இவ்வளவு திறமையாக இருக்காங்களே ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு நினப்பார் சரிங்களா பணம் அப்போ பணத்தை சொல்கிறதுக்கு வேறு வழி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இடங்களில் என்னென்னா இந்த மாதிரி வேலையே பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எங்கள் ப்ராஜெக்ட் மினிமம் பத்தாயிரம் ரூபா சார் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த கிளைண்ட் போயிடுவாங்க அப்படின்ற பயம்லாம் இருக்காது இப்போ ஜென்ரலாக ஆணி அடிக்கிற இந்த ஒயரிங் பண்ணுற கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறவங்க கம்மி ரேஞ்சில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க பழகுவாங்க அதிக ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க பழகுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் மாதத்துக்கு ரெண்டு கிளைண்ட் வந்தால் போதும் அந்த கிளைண்ட்டு சந்தோஷமாக இனியும் அதே மாதிரி வேறு கிளைண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு மனசில் இருக்கிற தைரியம் இருக்கும் ஏது பணம் கம்மியாக வாங்குற எப்படி இருப்பாங்கன்னா எவ்வளோ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாத்திரை தைரியம் வராது அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் சொன்ன ரெண்டு கதையே முதல் நான் ஒரு கதை சொன்னேன் அடுத்த ஒரு கதை சொன்னேன் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க எந்த மாதிரி கதை சொன்னால் ரெண்டு பேருமே அவங்க பண்ண வேலையை பற்றி தான் பேசினாங்க ரெண்டு பேருமே ஆணி அடிக்க தான் செஞ்சாங்க ரெண்டு பேருமே திறமையானவங்க தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது ஆள் தான் திறமையானவர் ஏன்னா அவர் தான் கிளைண்ட்டுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி பேசினார் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ணுறவங்க வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திறமையானவங்க கிடையாது மற்றவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக பேசுகிறவங்க தான் திறமையானவங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிற ஆள் எனிவே இந்த ப்ராஜெக்டோட இந்த வீடியோவோட ஃபைனல் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆணியை பற்றி பேசுனதெல்லாம் சும்மா பேசலை அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் கூகுள்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எனிவே நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன கற்றுக்க விரும்புகிறீங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா ஏன் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூன்னு போடுறத விட இதனால் இதை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதில் எனக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷமே வேறு இதுக்கெல்லாம் வேறு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ கோலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறக்காமல் என்னோடய மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதோட லிங்க் இந்த வீடியோவோட சேர்த்துருக்கும் எல்லா வீடியோலாம் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் சேர்ந்தீங்கன்னா என்கிட்ட நேரடியாக தொடர்பு வச்சுக்கலாம் என்கிட்ட நேராக கேள்வி கேட்கலாம் அது ஒரு ப்ரைவேட்டான மீடியம் அதனால் வந்து நீங்கள் பப்ளிக்காக போட முடியாத கமெண்ட்ஸ் அங்கே கேட்கலாம் லைவ் குரூப் கோச்சிங் அப்புறம் ட்ரைனிங் என்னோடய கோர்ஸஸ் ஃப்ரீயும் இருக்கும் பெய்டும் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் இன்னும் எதுவும் பண்ணலை பட் ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் பண்ணிடுவேன் அது போக முதன்மையான தகவல் என்கிட்ட நான் என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தகவல் வந்து சேரும் மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது ஃப்ரீ இதை மறக்காமல் செய்யுங்க நன்றி